Hi girls, welcome back to Zalem Learning. Pretty me Zana. So sexual reproduction in flowering plants are tip only. I just padi kya ninga ke ito me important hai thula MCQs ma. The bol thane ke study based questions ma ke include ida or video ani da. Na ma ke ni biology exam ana varan po guna da. Pa biology exam mele na ma kare botany ancho chapters ma ke padi kya nanda. He five chapters hai. ट्रीट <laughs> போயாலோ so first question endu parayunnathu what is the male reproductive organ of a flower so male reproductive part of a flower aanu chodichirullathu appo namakku arayam stigma style ovary endu parayunnathu female part aanu adu kondu namakku arayude pole povam anther aanu le anther aanu ivide correct option aayittu veru process of pollen grain transfer from the anther to stigma of a flower ആന്ത്രയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ പോളിനേഷൻ ആണ് അതേസമയം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ മെയിൽ ഗമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റും ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ജാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ പുതിയ ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് ജോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഓവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവ്യൂൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പോളിനേഷൻ ആണ് ഇതുപോലോട്ട് ടേം ചോദിച്ചാൽ ടേം സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം which of the following is a not a method of self pollination in flowers flower la self pollination la verunnathu allatha edana nanu chodichirunnu le which of the following is not a method of self pollination appo autogamy ennu parayunnathu endana self pollination la verunnathana cleistogamy ennu parayunnatho self pollination la verunnathana geotonogamy egadesham nammal parayum same plant il thanne nadakkunnathana le appo namukku ivide aarude kuda pogam wind pollination wind pollination ennu parayum avade endana mattoru factor vedi pollination nadakkunnathana appo of course എന്താണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാനിലാണ് നടക്കുക അപ്പൊ ജീർണോ ഗമി ആണെങ്കിലും സെയിം പ്ലാന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അല്ലാത്തത് പിൻ പോളിനേഷൻ ആണ് വരിക വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ സാക്ക് നറിഷസ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ നറിഷസ് എം എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അവരെ നറിഷ്മെന്റിന് എഗ്നെ എംബ്രിയോ സാക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ഡസ് നാൻ അതർ ദൻ ആന്റി പോഡൽ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി പോഡൽ സെല്ലാണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നോൺ എൻറ്റോസ് പെർമിക് സീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ പീ കോക്കനട്ട് ആൻഡ് സൺഫ്ലവർ ആണ് നോൺ എൻറ്റോസ്മാമിക് സീഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ആരാണ് വരിക അറ്റസ് പി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ പി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹെട്രോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ മെച്ചുവേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോളോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് ഹെട്രോ ഗ്യാമസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഹെട്രോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആണോ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെയിം പ്ലാന്റ് ആണോ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് ആണോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സീസൺ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് ആണ് ഹെട്രോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് സെയിം സ്പീഷസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സോ അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ മെച്ചുവർ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പോളിനേഷൻ ഇസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ഇൻസെക്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിരിക്കും അവർ സോളിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻസെക്റ്റിനെ എളുപ്പത്തിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലാർജ് ആൻഡ് ഈസലി സ്പോട്ടഡ് ബൈ ഇൻസെക്ട് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഫോം മോർ പ്രൊമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാം ആൻഡ് ഫോൾ ഓർഡർ ടു ഇൻസെക്ട് കുറച്ച് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇൻസെക്ടിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്ടർ ഈസ് സെക്രേറ്റഡ് ദൻ പോളം ഗ്രെയിൻസ് ആർ എഡിബിൾ ഇൻ മോസ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവർ പോളം ഗ്രെയിൻസ് ആർ സ്പൈനി ഹെവി ആൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ യെല്ലോ ഓയിൽ സിക്കി സബ്സെൻസ് കോൾഡ് പോളൻ കിറ്റ് ചിലതിൽ നമുക്ക് പോളൻ കിറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് സം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സെയിം പ്ലേസ് ഫോർ ഇൻസെക്ട് ടു ലേക്സ് ഫിക്ടറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില ഇൻസെക്റ്റിനെ എഗ് ലേ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോളിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിൻ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച
ക്ലീസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഇൻവേരിയബിളി ഓട്ടോഗമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ റിമെയിൻ ക്ലോസ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദർ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫോർ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ദീസ് ഫ്ലവർ ഇത് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് പോളിനേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല സോ ദ ഒക്വർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ജിയഡ്നോ ഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ട്രാൻസ്ഫർ പോളൻ ഗ്രീൻ ഫ്രം ദ ആൻഡ് ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് സെയിം പ്ലാന്റ് അവിടെയും സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഫ്ലവർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ സോ ജിയഡ്നോ ഗമി ഇസ് ഫംഗ്ഷണലി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ഓട്ടോ ഗമി സിൻസ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് കം ഫ്രം ദി സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഓട്ടോ ഗമി തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക ദെൻ ഓക്കെ Wind is a common abiotic agent of pollination, right? Any four feature of wind pollinated flower. If it is wind pollinating flowers, are no bright color, special order or smell. But if it is small, it is petals. Statements and sigmas are exposed to air current. So that is exposed to air current. So that is exposed to air current. There is a great amount of pollen greens and pollen is smooth, light and easy air. ഈ കാറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് പറക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അവരെന്താണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈസിലി പോകുന്നതാണ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഫെദർ ടു ക്യാച്ച് പോളൻ ഫ്രം ദ വിൻഡ് അല്ലേ പോളൻ ഗ്രീൻസ് സ്റ്റിക് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെദറി ആയിരിക്കും ഈച്ച് പോളിനെയും അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇസർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എപ്പാ മിക്സസ് ആൻഡ് പാർത്തനോ കാർപ്പി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബെനഫിറ്റ് പാർത്തനോ കാർപ്പി അപ്പോമിക്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് ലെഫ് കോസ് ദർ ആർ ഡിഫറൻസ് സോ പാർത്തനോ കാർപ്പി is different from apomexis parthro carpile fruit is produced without the fertilization of female gamete avada fertilization nadakkunnilla female gamete al avashyam illada thanne thanne indavunu fertilization process illada fruit undavunu used for the production of fruit without seeds such as banana grape for commercial purposes nammal commercially undakkunnathum ee process thaniyana and apomexis is the process in which seeds are produced without fertilization but the process occur in the female reproductive tract of plant in this megaspore mother cell does not undergo meiosis it is used for commercial production of hybrid varieties for the production of virus free varieties appo polyembryony nu parnal endana female product la allengil megaspore mother cell meiosis nadakkunnilla angane endu cheyunu seeds are produced without fertilization adana nammal apomixis ennu parayunnathu so parthenocarpium apomixisum rendu rendana polyembryony njan ivide parnirunnu unnil koodal embryos form cheyunnana ee moonu terms um ningalode question verunnana appo padichu vekka then explain the event which occur after the process of fertilization in the plant fertilization nu parayumbam namukku aram it is a vital process take place in all sexually reproducing organism alle appo ivide പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ആദ്യം ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒബ്യൂൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സീഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കൊറോള കാലക്സ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം ഡീജനറേറ്റ് ഓഫ് ഫോളിസ് അപ്പം ഇവിടെ കൊറോള കാലക്സ് അതർ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഫോളോ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ്റ് പ്രത്യേകം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോളൻ പെസ്റ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പോളൻ പെസ്റ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇവൻ ഒക്കെ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് പോളൻ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റിഗ്മ ടു സ്റ്റൈം ഓഫ് പോളൻ ടൈം എൻട്രി ഇൻ ടു ഓവ്യൂൾ So, compatibility and incompatibility of pollen bristle is determined by special protein. Compatible pollens are able to absorb water and nutrients from the surface of stigma. Pollen tubes grow into style. Their growth and path through the style are also determined by specific chemicals. Chodhi Moka, which of the following parts of gynesium determine the compatible nature of pollen? പോളൻ അവർക്ക് കമ്പീറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മയാണ് ഇൻ ട്രൈഫോളിയം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻകോംബിറ്റിലിറ്റി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് സെൽഫ് ഇൻകോംബിറ്റിലിറ്റി ആണോ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സെൽഫ് ഇൻകോംബിറ്റിലിറ്റി ആണോ ബോത്ത് ജി എസ് വൺ എസ് എസ് വൺ ആണോ ഇനി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആണോ ഇവിടെ ട്രൈഫോളിയത്തിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ട്രൈഫോളിയത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സെൽഫ് ഇൻകോംബിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തരാം ആൻഡ് സെലക്ട് ദി ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറന്നു
ഏതു വരും ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കേസ് ഇൻകോംപറ്റബിലിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പോളൻ എന്നാണ് അതാണോ അല്ല ജീനോ ടൈപ്പ് അല്ല നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കലി ഇൻകോംപറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഓഫ് ജെൻസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻകോംപറ്റബിലിറ്റി ടൊബാക്കോ പൊട്ടറ്റോ ക്രൂസിവേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വരും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പോകാം അടുത്തത് ഡയഗ്രം നോക്കിക്കേ ഗിവൻ ഫിഗർ ഷോസ് ദ പോളൻ സിഗ്മ ഇന്ററാക്ഷൻ വേർ പോളൻ വോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ റിലീസ് ഇൻ ദ പെല്ലിക്കൾ ഓഫ് സിഗ്മാറ്റിക് പാപ്പലെ വേർ റിക്കഗ്നേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും പോളൻ ഗ്രെയിന് പോളൻ വോൾ പ്രോട്ടീന് പെല്ലിക്കൾ ക്യൂട്ടിക്കൾ പെക്ടോ സെലിലോസിക് പോല് പ്ലാസ്മ ലെമ്മ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഗിവൻ ഫിഗർ ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം പി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓക്കെ ാണ് പി ക്യു പി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കംപ്ലീ കംപ്ലീറ്റബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് പോളൻ ടു പെനട്രേറ്റ് ദ ക്യൂട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഡൗൺ ദ പാപ്പലി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കാലോസ് പ്ലഗ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ആൻഡ് പെക്ടോസ് എലിലോസ് ഗ്ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് പാപ്പലി റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഇൻകോംപറ്റബിലിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഇൻ ക്യൂ കാലോസ് പ്ലഗ് വിച്ച് അപ്പിയർ അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് പോളൻ ഇൻ ക്യൂ ഇസ് ഡിസോൾവ് ബൈ കാലോസ് എൻസൈം സെക്യൂരിറ്റി ബൈ സ്റ്റിഗ്മ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റബിലിറ്റി റിയാക്ഷൻ deposition of calus can be employed as a reliable bioassay to detect compatibility or incompatibility reactions of pollen and stigma ennaanu parayunnathu appo ivada shradhikkanam a calus plug which appear at the tip of pollen in q q in the tip la calus plug forms either dissolved by calus enzyme secreted by stigma resulting in compatibility reaction nu varnal adaan endu ivada parayunnathile സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഗിവൻ വിസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പി ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോമ്പാറ്റബിൾ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് പോളൻ ട്യൂബ് പെനട്രേറ്റ് ദ ക്യൂട്ടുകളാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇത് വളരുന്നത് കാലോസ് പ്ലഗോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ആൻഡ് പെക്ടോസ് ഇല്ലോസ് ഗ്ലെയർ ഓഫ് സിഗ്മാറ്റിക് പാപ്പലെ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻകോംപറ്റബിലിറ്റി റിയാക്ഷൻ ഡി ലോ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാലോസ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് എസ് റിലേബിൾ ബയോ അസെ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇൻകോംപറ്റബിലിറ്റി അപ്പൊ മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് സിഗിയാണ് റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവിലേക്